刚刚碰到一个美女哈，看她她那个车子焊了棚子，然后我就问她，她说就在前面那个安德利那里有装这个棚子的，我就找找找，找到这里了。正在焊，师傅那是江苏盐城的二十多年的经验了，哈，这都是小活。这里呢装了一个窗户，门装一个门，加了这个横杆，回来上面再打个铁皮，这就非常的完美了。走到哪里之后，就把门上锁上就可以了，电车就可以充电。现在也在充，手机充电宝在这里都充上了。发财，小麻犬。一个发财。我以前养的是笨狗。我们以前养的是哪个狗？什么狗？藏獒。藏獒死了。怎么死的？嘴不知道，嘴里面特别臭血，臭死。吃吃肉吃的了。不知道咋回事。有没有知道这个是干嘛用的？那个打废了。钉子没用。装完了，小车改完了，收了两百块钱的费用。两个老板挺好的，忙了几个小时，又给让充电，又给啥的，真的太感谢了。这里整了个锁，买一把锁把它装上就行了。其实也防不了别人偷东西，主要是是这个好看啊，能遮风挡雨。如果说别人拿你的东西，这里打开就能拿，是不是？再说咱没有值钱的东西。说找个地方露营呢，转到这里来了。医科大学，这房子建的挺好的。这边我刚刚在网上看了一下，住宿基本上也是到八十左右，也是挺便宜的。前面呢就回到这个景区这里了，北京燕京啤酒有限公司。今天晚上就在这附近露营了，因为前面有这个公共洗手间，特别的干净，里边还有洗手液。晚上呢，在这里睡也可以啊，直接这个凳子当床。跑了这么多地方，这边的洗手间是我上过最干净的洗手间，而且洗手都有洗手液，卫生间里边还放了纸，真的是不得不说，这个做的非常到位。早上的售票时间八点半，下午这个是五点，都停停止检票了。今天晚上就在这里露营了，特别的宽敞，这是一个大的停车场。好像可能到旅游的旺季，这里能用到一辆车没有呵呵，拿东西一点都不方便了，没有之前方便了。五点五十分，月亮这么早就出来了。今天晚上就简简单单吃个面，今天吃个藤椒味的，哈哈还给发财买了这个鸡肉火腿肠。开了开了，这个火太给力了，不是坏掉了，关掉了怎么开？现在是关掉了，它还在在着，慢慢一点一点弱了。不好用这个，这是今天四十块买了这个葡萄酒，还有蒜味的火腿配着吃，这个一顿吃不完，感觉不像我之前自己酿的那种葡萄酒的味道，没有酒精度，特别甜，一点都不是葡萄酒，没有发酵的那种味道。最近呢，心情也不在状态，感觉很孤独。既然出来了，都坚持两个月，我没想着回濮阳。发财呢是个好狗，特别的听话，走在哪里跟在哪里。而且没这么多事情，特别听话。唯一的缺点就是掉毛，掉狗毛。明天呢早上，我就买票去乔家大院去里边逛一逛。有很多网友就说看旅游景点，其实旅游景点的播放量不高，对于我来说不高。我最近拍了那个太阳能板的，在其他的平台上播了一百万，在这个平台上还播了四十万，也不，我感觉再好的景点大家也。不感兴趣，老同学到长治了。现在我们都是说已经分开跑了。他这个跟我学了几天，直播也会来点灵魂的这个藤椒。在苏州一个化工厂里面上班的时候，每天夜里两点钟上夜班，饿了就来一桶这个面吃。记得清清楚楚的，还是这种藤椒味的。工作呢，搬料啊，往里边投料，干了那个一年，累了腰间盘突出了。所以说辞职就不干了，刚好接着就拍视频，一直到现在，拍视频都两年多了，很快一转眼都两年半。还有很多朋友问小勇，你拍视频挣了多少钱了？平台呢也不鼓励晒收益，呃，肯定是比打工挣得多，不然的话我不如去打工了，是不是？干这个比较自由一点。
打工，每天就是两点一线，下班、上班、吃饭、睡觉。做这个短视频呢，也有很大的风险。每天在外面跑，国道上面哈、啊、打车也很多，是不是？上次车翻了，不过侥幸人没有事，而且干这个也要投资，投资钱，买车也要投资，买装备也要投资，坚持着干，干一行爱一行。其实，作为一个主播一样，像我们做的最惨的主播，还还需要不断的在学习，相信越来越好。你看今天呢又花了两百，不算这个吃饭。正常的开销，这车你不得整个棚子吗？是不是？你比如说上个洗手间啥的，呃，一些东西丢在车上，你也不放心。这样的话锁在上面，你去哪里拍视频了都特别方便。发财呢也可以在车上睡觉了，是不是？我血糖呢，我也不知道现在是多少，感觉不舒服了就去测。现在没有那种不舒服，测了这么长时间了，尽量少吃面食，但是。在山东、河南、山西，不吃面食也不行呀、啊，对不对？都是吃面食，少吃，晚上少吃。行，都给大家聊到这儿，明天见。